আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা অষ্টম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় থেকে এমসিকিউ অংশ নিয়ে আলোচনা করব এর আগে অষ্টম অধ্যায় থেকে আমরা এমসিকিউ সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্ব একে আলোচনা করেছিলাম আজ আমাদের পর্ব দুই পর্ব একে আমরা চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম আমাদের এখানে দেখো পঁচিশ নম্বর এমসিকিউ কোয়েশ্চেনে যেটা বলা আছে একটি বাহু ও একটি কোন দেওয়া থাকলে কোনটি আঁকা যায় মূলত একটা বাহু এবং একটা কোন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রম্বস আঁকা যায় ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে দেখো বলা আছে একটি ঘুরির পরিসীমা এইটিন সেন্টিমিটার ও অসমান বাহুদ্বয়ের অনুপাত টু ইস টু ওয়ান হলে এর বৃহত্তর বাহুর দুর্গগত আমরা জানি যে ঘুরির ক্ষেত্রে সাধারণত যে সমান্তরাল সরি সন্নিহিত বাহুযুগল সন্নিহিত একজোড়া বাহুগুলো সমান থাকে এখন বাহুগুলোর অনুপাত বলা আছে টু তার মানে এটা যদি টু হয় এই বাহুটা হবে ওয়ান এবং এটা টু হবে এই বাহুটা হবে ওয়ান তাহলে এটা যদি টু এক্স ধরে নেই এটা হবে ওয়ান এক্স মানে শুধু এক্স এটা হবে ওয়ান এক্স মানে শুধু এক্স এটা হবে টু এক্স তার মানে পরিসীমা হচ্ছে টু টু এক্স আর টু এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সিক্স এক্স হবে এখানে ঘুরির পরিসীমা বাট আমাদের এখানে ইনফরমেশনের পরিসীমা দেওয়া আছে এইটিন সেন্টিমিটার তার মানে সিক্স এক্স হচ্ছে এইটিনের সমান হবে তার মানে এখান থেকে আমরা পাবো এক সমান হচ্ছে থ্রি এখন আমাদের কাছে জানতে চেয়েছি বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্য বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা থ্রি বসিয়ে দিই টু ইন্টু থ্রি তার মানে হচ্ছে সিক্স তার মানে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে হচ্ছে ছাব্বিশের খ নাম্বার আচ্ছা এরপরে দেখো সাতাশ নাম্বার কোয়েশ্চেনে দেখো আমাদের এখানে বলা আছে যে সামান্তরিকের পরিসীমা টোয়েন্টি সেন্টিমিটার সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের অনুপাত থ্রি ইস টু টু হলে বৃহত্তর বাহুর দুর্গগত সামান্তরিকের পরিসীমা বলা আছে দেখো আমরা যদি একটা সামান্তরিকের চিত্র আঁকি এইখানে বলা আছে যে সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের অনুপাত থ্রি ইস টু টু তার মানে এটা যদি থ্রি হয় সন্নিহিত বাহু এটা হবে টু এখন সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান হওয়ার কারণে এটা টু হলে এটাও টু হবে এটা হবে থ্রি যেহেতু অনুপাত দেওয়া আছে এগুলোর সাথে আমরা চলো রাশি এক্স ধরে নেই টু এক্স এখানে টু এক্স এখানে থ্রি এক্স এগুলো যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো থ্রি ফাইভ এইট টেন এক্স আমরা পাচ্ছি বাট আমাদের এখানে পরিসীমা দেওয়া আছে টোয়েন্টি তার মানে আমরা এক্সের মান পাচ্ছি হচ্ছে টু এক্সের মান টু পাচ্ছি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছি বৃহত্তর বাহু তাহলে এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা টু বসিয়ে দিই থ্রি ইন্টু টু তার মানে সিক্স হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ সাতাশের ঘ নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপর আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে একটি ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা সিক্স সেন্টিমিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এইট ও সেভেন সেন্টিমিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত ট্রাফি জ্যামের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল এখানে সমান্তরাল বাহুদ্বয়টা হচ্ছে এইট ও সেভেন এদের যোগফল হচ্ছে ফিফটিন ইন্টু উচ্চতা হচ্ছে সিক্স টু দ্বারা সিক্সকে কাটলে আমরা পাবো থ্রি থ্রি ইন্টু ফিফটিন তার মানে ফোরটি ফাইভ হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ আঠাশের ক নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপরে আমরা উনত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব উনত্রিশ নাম্বার গাণিতিক সমস্যা এখানে দেখো বলা আছে রম্বসের দুইটি কর্নের দৈর্ঘ্য এইট ও নাইন সেন্টিমিটার হলে রম্বসের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার আমরা জানি রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণ ফল এখানে কর্ণ দুইটা হচ্ছে এইট আর হচ্ছে নাইন এখন টু দ্বারা এইটকে কাটলে ফোর ফোর ইন্টু নাইন তার মানে থার্টি সিক্স হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ উনত্রিশ নম্বরের গ হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপরে দেখো তিরিশ নম্বর বলা আছে একটা ঘনকাকৃতি বাক্সের ধার ফোর সেন্টিমিটার বাক্সের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি ঘনকাকৃতি ক্ষেত্রের বাক্সের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স ইন্টু ধার স্কোয়ার অথবা বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য বা ধার দেওয়া হচ্ছে ফোর তার মানে সিক্স ইন্টু ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন ইন্টু সিক্স তার মানে হচ্ছে নাইনটি সিক্স হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ তিরিশের খ নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপরে দেখো একত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে আমাদের এখানে বলা আছে যে একটি রম্বসের কর্ণদয় যথাক্রমে থ্রি সেন্টিমিটার ও ফোর সেন্টিমিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার আমরা জানি রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু হচ্ছে কর্ণদয়ের গুণফল এখানে কর্ণদয় হচ্ছে থ্রি ইন্টু ফোর তিন চার বারো বারোকে টু দ্বারা ভাগ করলে তার মানে সিক্স হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ একত্রিশের ক নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার বত্রিশ নম্বর বলা আছে রম্বসের একটি কোন সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি হলে সন্নিহিত অপর কোন কত রম্বসের একটি কোন দেওয়া আছে দেখো খেয়াল করে এটা একটা রম্বস একটা কোন দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা জানি রম্বসের ক্ষেত্রে বিপরীত কোনগুলো সমান হবে এইটা সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি হওয়ার কারণে এটাও হবে সেভেন্টি ডিগ্রি তার মানে এই দুইটা কোনের যোগফল হচ
পঞ্চাশ ডিগ্রি আমরা জানি যে চতুর্ভুজের চারটা কোণের যোগফল অর্থাৎ এইটা এবং এই কোণ সহ চারটা কোণের যোগফল হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থেকে যদি আমরা এই দুইটা কোণের যোগফল বিয়োগ করে দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে টু ডিগ্রি অর্থাৎ এই অপর দুইটা কোণের যোগফল হচ্ছে টু ডিগ্রি এবং আমরা জানি অপর দুইটা কোণ যেহেতু বিপরীত তাহলে এদের পরিমাণও সমান তার মানে এদের যে কোনো একটা কোণের পরিমাণ হবে দুশো দশের অর্ধেক তার মানে একশো ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার থার্টি টু নাম্বার তার মানে একশো ডিগ্রি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপরে দেখো বলা আছে এ বি সিডি চতুর্ভুজে এ কোন প্লাস সি কোন সমান একশো আশি ডিগ্রি হলে নিচের কোনটি সঠিক দেখো যে কোনো একটা চতুর্ভুজ আমরা এঁকে নিলাম এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ এঁকে নিলাম এখন বলা আছে এ কোন আর সি কোন অর্থাৎ এই কোন আর এই কোন এই দুইটা কোণের যোগফল বলা আছে হচ্ছে এ কোন প্লাস সি কোন বলা আছে হলে একশো আশি ডিগ্রি আমরা জানি চতুর্ভুজের চারটা কোণের যোগফল হচ্ছে তিন শত ষাট ডিগ্রি তার মানে একশো আশি বিয়োগ করলে একশো আশি ডিগ্রি পাবো অর্থাৎ বি কোন প্লাস ডি কোন হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এই যে তেত্রিশের গ নাম্বার হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার বি কোন প্লাস ডি কোন সমান একশো আশি ডিগ্রি চৌত্রিশ নাম্বার বলা আছে সামন্তরিকের দুইটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি কত সামন্তরিকের দুইটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এটা আমাদের জানা আছে গ নাম্বার পঁয়ত্রিশ নাম্বার দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে বলা আছে এ বি সি ডি সামান্তরিকের এ বি সি কোন হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি হলে বি এ ডি কোণের মান কত দেখো খেয়াল করো এ বি সি ডি সামান্তরিকের এ বি সি কোণের মান দেওয়া আছে এইটা দেখো একটা সামান্তরিক এ বি সি ডি এই কোণের মান দেওয়া আছে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি আর বি এ ডি এই কোণের মান নির্ণয় করতে বলছে এটা সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি হওয়ার কারণে এটাও সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি হবে যেহেতু সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলি সমান তাহলে এ বি কোণ প্লাস ডি কোণ হবে হলে ষাট দুগুণে একশো বিশ একশো তিরিশ ডিগ্রি আমরা জানি চতুর্ভুজের চারটা কোণ মিলে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে বিয়োগ করলে আমরা পাবো দুইশো তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এ কোণ আর সি কোণ মিলে হবে দুইশো তিরিশ ডিগ্রি কিন্তু এরাও বিপরীত বিপরীত কোণ হয় চতুর্ভুজের সামান্তরিকের ক্ষেত্রে এই দুইটা কোণের পরিমাণও সমান তার মানে প্রত্যেকে দুইশো ত্রিশের অর্ধেক হচ্ছে একশো পনেরো ডিগ্রি করে হবে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশের গ নাম্বার হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার ছত্রিশ নম্বর কোশ্চেনে দেখো বলা আছে দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব দুইটা কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রম্বস আঁকা সম্ভব তার মানে ছত্রিশের ক নাম্বার হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এরপরে দেখো আমাদের সাঁত্রিশ নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে যে একটি ট্রাপিজিয়াম আঁকতে কয়টি উপাত্তের প্রয়োজন হবে একটা ট্রাপিজিয়াম আঁকার জন্য মূলত চারটি উপাত্তের প্রয়োজন হয় আটত্রিশ নম্বর বলা আছে একটা সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ফাইভ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা টু মিটার সিলিন্ডারের আয়তন কত সিলিন্ডারের আয়তন নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আরের মান হচ্ছে এখানে ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ এইসের মান হচ্ছে টু এখানে খেয়াল করো এটা সেন্টিমিটার আছে আর টু মিটার আছে তার মানে টু মিটার মানে টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এদেরকে যদি গুণ করা হয় পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ তিন পঞ্চাশে দেশ তার মোটামুটি ওয়ান ফিফটি সেভেন ফিফটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এইট পাওয়া যায় ক্যালকুলেটার ব্যবহার করলে তার মানে আটত্রিশের ক নম্বর হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার উনচল্লিশ নম্বর বলা আছে দুটি সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব দুটি সন্নিহিত বাহু যদি দেওয়া থাকে তাহলে আয়ত আঁকা সম্ভব আর চল্লিশ নম্বর দেখো বলা আছে আয়তক্ষেত্রের দুটি কর্ণ সমান হ্যাঁ আয়তক্ষেত্রের বেলায় কর্ণগুলো সমান হয় সকল রম্ব সামান্তরিক নয় এই ইনফরমেশনটা ঠিক নেই সকল রম্বসই সামান্তরিক তার মানে এক ও তিন তিন নাম্বার না পড়েই আমরা বলে দিতে পারি যেহেতু দুই নম্বর ইনফরমেশনটা ঠিক নেই তবু আমরা তিন নম্বর ইনফরমেশনটা দেখি যে ঠিক আছে কিনা সামান্তরিকের বিপরীত বাহু এবং বিপরীত কোন দেশ সমান হ্যাঁ ঠিকই আছে তার মানে চল্লিশ নম্বর এক ও তিন অর্থাৎ খ নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার একচল্লিশ নম্বর দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে দিয়ে বলা আছে এবিসিডি একটা রম্বস এসি সমান ফোর একক এবং বিডি সমান সেভেন একক এসি একটা কর্ণ বিডি আরেকটা কর্ণ দুইটা কর্ণের মান দেওয়া আছে ফোর আর সেভেন আমরা জানি রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল একটা কর্ণ ফোর দেওয়া আছে একটা কর্ণ সেভেন দেওয়া আছে তাহলে চার সাথে আটাশ আটাশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে চোদ্দো তার মানে এক নম্বর ইনফরমেশন ঠিকই আছে দুই নম্বর ইনফরমেশন বলা আছে এ কোন আর সি কোন হচ্ছে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি এই এ কোন আর এই সি কোনের মান দুশো চল্লিশ ডিগ্রি আচ্ছা দেখো খেয়াল করো বি সি ই একটা সরল কোণ এখানে একশো আশি ডিগ্রি যেহেতু এই পাশে সিক্সটি ডিগ্রি আছে তার মানে এই সি কোণের পরিমাণটা হয়ে যাবে একশো আশি থেকে সিক্সটি যদি আমরা বিয়োগ করি একশো ডিগ্রি সি কোন একশো বিশ ডিগ্রি এ কোনো তাহলে একশো বিশ ডিগ্রি হবে একশো বিশ প্লাস একশো বিশ
बयाल्लिस नम्बर क्वेश्चन बला आज है रम्बसर चार्ट बाहु परस्पर समान हाँ ठीक आज है कर्णदय परस्पर के समकोण समदिखंडित कर ठीक आज है रम्बसर को समकोण ना यहां ठीक आज है रम्बसर को समकोण हो गले तक से वर्ग बला है तर मैं एक और दुई एक दुई आज हमारे ख नाम एक और दुई रम्बस सरि रम्बसर को समकोण ना हाँ ये ठीक आज है कारण रम्बसर को समकोण है तेल से वर्ग हो जाए से रम्बस थे ना अर्थात ये तीनटे इनफरमेशन ही ठीक ही आज है सेट कर मान देते रम्बस क्षेत्र फल कत अच्छा रम्बसर कर्णदय परस्पर के समे समी खंडित कर मैं ये जेहतु फोर ए डि कर्णर मान हे एट एन के ए सी कर्ण निर्णय करते हैं बाट ए और मान देवा नहीं ये समकोण उत्पन्न हो तर मैं ये हे अतिबोज अर्थात फाइव स्कोर हम पचिस समान बीओ स्कोर फोर स्कोर अर्थात सिक्सटीन प्लस हे एओ स्कोर पिथागोरसर उपाध्य अनुसारे षोलो पास पचिस थे षोलो वियोग कर ले नाइन ए स्कोर तरह मैं एओ एर मान है थ्री एन एओ एर मान थ्री हार कारण ए सी एर मान हो जाए सिक्स तर मैं कर्ण दुई एट इंटू सिक्स एर गुणफल एर सूत्र हे हाफ इंटू कर्णदय गुणफल रम्बसर क्षेत्रफल तर मैं टू द्वारा एट के काटले फोर चार छय हो जाए टोटी फोर तरह तेताल ख नम्बर रईट अन्सार एरपर देखो चुवाल नम्बर कोश्चन का देखो बला आज ए बीओ को आर देखो आर रम्बस चित्रटा एक आँकते चाहिए ए रकम रम्बस देव आ रम्बस चार्ट बहु समान है जाना आ सी अच्छा और ये हे डी हमारे एखे जा कर्ण दुईटा ये जुक्त आखो ओ बिंदुते एनसे जानते चेजे हे एओ को देखो चित्र देखो ए बीओ को यही एखे लिखल ए बीओ को सरि एखे लिखल ए बीओ को प्लस हमारे जानते चेज हलो ओ ए को बी को ख्याल करो ओ ए को प्लस ओ ए डि को सरि ओ ए डी को अच्छा ये सरि हम चित्र आँकते भूल कर चित्रा चेन्ज हो गए आबा एक देखा देखो ए रकम चित्र देव आ सामानिक सरि रम्बसर एजेखने चित्रटा देव आ उद्दीपक ए बी सी डि एक रम्बस देव आ ए डी एक कर्ण देव बी डी एक कर्ण देव आ सी एक कर्ण देव आ ओ बिंदुते सेट कर जानते चेचे हल ए बीओ को अर्थात ये को भलोक ख्याल करो ए बीओ को प्लस हे ओ ए को ये ओ ए को ओ ए को प्लस हमें ओ ए डि को ओ ए डि को पास प्लस हे ए डिओ को ए डिओ को चार्ट को जोगफल निर्णय करते बोलते ख्याल करो से हलो ए बीओ को पासर को तपर हे ओ ए को यहीटा तपर हे ओ ए डि को यहीटा तपर हे ए डिओ को यहीटा चार्ट को जोगफल जानते चेज है ख्याल करो एखने क्योंकि नाइनटी डिग्री को क्यों नाइनटी डिग्री को कारण हे रम्बसर कर्णदय परस्पर के समकोण समुद्री खंडित कर बीओ ये एक त्रिभुज हमें जाना आ त्रिभुज तीनटे को जोगफल हे एक आशी डिग्री जेहतु ए पशे नाइनटी डिग्री हो गए तर मैं योटा और ये ओ ए को ए बीओ को और ओ ए बी को दुटे को मिले नाइनटी डिग्री शिक्षार्थी तो परवर्ती लेक्चारे अन्न को अध्याय नहीं अन्न को अंश थे एम सिक्यू नहीं आलोचना करब तो से पर्यत सबाई भलो थक आल्ला हाफिज